ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്നൊരു കോഴ്സാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പോർച്ചുഗീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം യൂറോപ്യൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നേരിട്ടൊരു സീ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായി കടൽ മാർഗം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് വാസ്കോഡ ഗാമയാണ് മൂന്ന് കപ്പലുകളിലാണ് ആൾ ഇവിടെ എത്തിയത് ഇദ്ദേഹം പോർച്ചുഗീസുകാരനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ യൂറോപ്യൻ ശക്തി ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് മെയ് ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഗാമ കോഴിക്കോടുള്ള കാപ്പാട് തീരത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കോഴിക്കോട് ഭരിച്ചിരുന്നത് സാമൂതിരിയാണ് കച്ചവടത്തിനായിട്ട് എത്തിയ ഗാമയെ സാമൂതിരി വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് സ്വീകരിച്ചത് കാരണം പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ കേരളത്തിന് നല്ലൊരു ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചൈനക്കാർ അറബികൾ റോമൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മുൻപ് കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കച്ചവടത്തിന് എത്തിയ ഗാമയെ സാമൂതിരി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ കച്ചവടത്തിന് ശേഷം ഗാമ തിരിച്ചു പോയത് ആൾ വന്ന മൂന്ന് കപ്പലുകൾ കാലിയായിരുന്നു പക്ഷെ തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പലുകൾ നിറയെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുമായിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോയത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുരുമുളക് കറുകപ്പട്ട പോലത്തെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഇവർ പ്രധാനമായിട്ട് മീറ്റ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ യൂറോപ്പിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം ഗാമ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഭീമമായ ലാഭത്തിന് യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വിറ്റഴിച്ചു അങ്ങനെ ഗാമ വളരെ റിച്ചായി മാറി അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്ഥാപിച്ചാൽ വളരെയധികം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം അന്ന് തുടങ്ങി ബാക്കിയുള്ള യൂറോപ്യൻസ് എല്ലാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ട്രേഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്ന വേറൊരു പോർച്ചുഗീസ് മെർച്ചന്റ് ആണ് പെഡ്രോ അൽവെറിസ് ക്യാബ്രൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിലാണ് ആൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കാലിക്കറ്റിലാണ് എത്തിയത് കാലിക്കറ്റില് ഈ ക്യാബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ പോർച്ചുഗീസ് മെർച്ചന്റ് ഒരു ഫാക്ടറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു ഫാക്ടറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആളുകൾക്ക് എന്താണ് അത് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പൊ അവർ അവരതിനെതിരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനെല്ലാം ഈ ക്യാബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ മെർച്ചന്റ് അടിച്ചമർത്തി കൂടാതെ ഈ ഒരു അവസരം മുതലെടുത്തിട്ട് ഇയാൾ കുറെ അറിബികളെയും ആക്രമിച്ചു അവരുടെ ഷിപ്പുകളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം യൂറോപ്യൻസ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടനിലക്കാരായ അറബ് മേർച്ചൻസിനെ അവർക്ക് ഒഴിവാക്കണം കാരണം മുൻപ് കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബികൾ കേരളത്തിൽ എത്തി സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി അവരാണ് പിന്നെ യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇടനിലക്കാരായ അറബികൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം മുതലാക്കി ക്യാബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ മർച്ചന്റ് തൻ്റെ കൂടെ വന്ന കുറെ പോർച്ചുഗീസുകാരുമായിട്ട് ഈ അക്രമം അടിച്ചമർത്തുകയും കുറെ അറബ് മർച്ചൻസിനെ അവരുടെ ഷിപ്പുകളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയും അവരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടാമതും ഗാമ തിരിച്ചു വന്നു ഗാമ രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള സന്നാഹവുമായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് ഭരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിമാറ്റമായിരുന്നു പിന്നീട് നടന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ നോട്ട് വണ്ണിൽ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഗാമ സാമൂതിരിയോട് പറയുകയാണ് അതായത് അറബികളുമായിട്ടുള്ള കച്ചവടം നിർത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പക്ഷേ സാമൂതിരി അതിന് വഴങ്ങിയില്ല കാരണം അറബികളുമായിട്ടൊരു നല്ല ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കുറെ നാളുകളായിട്ട് സാമൂതിരിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഗാമയുടെ ഈ ഒരു ആജ്ഞ എന്ന് പറയാം റിക്വസ്റ്റ് അല്ല ഈ ഒരു ആജ്ഞ സാമൂതിരി നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഗാമയും സാമൂതിരിയും തമ്മിൽ തെറ്റി ഗാമ കണ്ണൂരുള്ള കോലത്തിരിയുമായിട്ടൊരു ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും അവിടെ ഒരു ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചു തുടർന്ന് കൊച്ചിനിലും ഒരു ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി കാലിക്കറ്റ് കണ്ണൂർ കൊച്ചിൻ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവർക്ക് ഫാക്ടറി വന്നു ഇത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഒരു ട്രേഡ് സെന്ററായിട്ട് മാറി പിന്നീട് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം മൂന്നാമത് ഗാമ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിലാണ് പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് ഗാമ തി
പോർച്ചുഗീസ് ഗവർണറാണ് ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡ അപ്പോൾ ഇയാളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് കോട്ട കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുക അവരുടെ ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ആക്രമണം ഇല്ലാണ്ട് കോട്ട കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡയെ പ്രധാനമായിട്ടും അയച്ചത് അതിൽ ഈ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡ പണിത ഒരു പ്രധാന കോട്ടയാണ് കണ്ണൂർ കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അൽമേഡ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രധാന സിസ്റ്റമാണ് ബ്ലൂ വാട്ടർ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ കാട്ട സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പേറ്റൻ്റ് എടുക്കുന്നത് പോലെ അതായത് നമ്മുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ അത് ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നിർമ്മിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സീ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ആ സീ റൂട്ട് വേറെ ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ട്രേഡിനാണെങ്കിലും വേറെ എന്ത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോർച്ചുഗീസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു അനുമതി വേണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിസി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അൽമേഡയാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലൂ വാട്ടർ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടാസ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന സെക്കൻഡ് പോർച്ചുഗീസ് ഗവർണറാണ് അൽഫോൺസോ ഡി അൽബെക്വർക്ക് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ടെന്നിൽ ബീജാപൂർ സുൽത്താന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഗോവ കീഴടക്കിയത് അൽബെക്വർക്കാണ് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം പോർച്ചുഗീസുകാർ മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലം ഗോവയാണ് അവരുടെ ഒരു മെയിൻ സെന്ററായിട്ട് മാറിയത് ഗോവയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗോവ കീഴടക്കിയത് അൽബുക്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഗവർണറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇയാളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇയാൾക്ക് ആളുകളെ ഇന്ത്യനൈസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതായത് ഇന്ത്യൻ വുമൻസുമായിട്ടുള്ള മാരേജ് ആൾ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവർണറാണ് നിക്കോ ഡി കുൻഹ ഈ നിക്കോ ഡി കുൻഹയുടെ പ്രത്യേകത ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി നയനിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ അവരുടെ ട്രേഡിന്റെ ക്യാപിറ്റല് ഇന്ത്യയിൽ കൊച്ചിയായിരുന്നു അത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഗോവയിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി നയനിലാണ് ക്യാപിറ്റല് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഗോവയിലേക്ക് മാറ്റിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്ത് റൂളറായ ബഹദൂർ ഷായെ തോൽപ്പിച്ച് ദാമന ആൻഡ് ദിയുവും പോർച്ചുഗീസ് കീഴടക്കും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗുജറാത്തിലെ റൂളറായ ബഹദൂർ ഷാ മുൻപ് പല സമയത്തും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സഹായ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായി പല യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അപ്പൊ പോർച്ചുഗീസുകാർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സഹായിച്ചു അപ്പൊ പ്രതിഫലമായിട്ട് ദിയു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ആ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ബഹദൂർ ഷാ കാലുമാറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോർച്ചുഗീസുകാർ പിടിച്ചെടുത്തു അക്രമത്തിലൂടെ പിടിച്ചെടുത്തു തുടർന്ന് അതിനടുത്തുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മുംബൈ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഴയ ബോംബെ അത് ഒരു ഏഴ് ദ്വീപുകളുള്ള ഒരു ആർക്കിപ്പലാകമായിരുന്നു അത് കീഴടക്കി മറാത്താസുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അതുപോലെ അടുത്തുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളും പോർച്ചുഗീസുകാർ കീഴടക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഈ കീഴടക്കിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുറെ കോട്ടകളും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ചർച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഗോവയിലാണെങ്കിലും കുറെ ഫോർട്ടുകൾ ചേർച്ചുകളൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് മുംബൈയിലും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പല ഫോർട്ടുകളും ചേർച്ചുകളൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ശേഷം സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടായി അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് കിങ് ആയ ചാൾസ് സെക്കൻഡ് പോർച്ചുഗൽ കിങ്ങിന്റെ മകളായ കാത്തറിൻ ബ്രിഗാൻസിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പൊ ഒരു മാരേജ് ട്രീറ്റി ഉണ്ട് വിവാഹ ഉടമ്പടി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബോംബെ നഗരം ഇന്നത്തെ മുംബൈ ഇംഗ്ലണ്ട് കിങ്ങിന് ഡൗറി ആയിട്ട് സ്ത്രീധനായിട്ട് നൽകുകയാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ യൂറോപ്യൻസിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇവിടെ പിടിച്ചു നിന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളനൈസേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയത് ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഇവർക്ക് സഹായകമായ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നഗരം സ്ത്രീധനമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ഈ ചാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കിങ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ നഗരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് അത് ട്രേഡിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തു അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഈ നഗരത്തിൽ ട്രേഡും അങ്ങനത്തെ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങി നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലാണ് മുംബൈ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തുറമുഖമാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലം
അത് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ നിർബന്ധിത മരുന്ന പരിവർത്തനം ഒന്നും വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എപ്പോഴും പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് എതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വന്ന് കോളനികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ട്രേഡൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തോ വേണ്ടിയിട്ട് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ഒരു മത്സര മനോഭാവം അവിടെ ഉയർന്നു വന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തതും ഒരു കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ മാത്രല്ല ലോകത്തിന്റെ പല സ്ഥലത്തും യൂറോപ്യൻസ് കോളനികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ ബ്രസീലിൽ കുറെ കോളനികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അവരുടെ കോളനൈസേഷനും ട്രേഡൊക്കെ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ബ്രസീലിലേക്ക് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ അധികം ശ്രദ്ധ അവർക്ക് ചെലുത്താനും പറ്റിയില്ല കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുള്ളത് ഇവർ മുഗൾ കിങ്ങിന്റെ ടൈമിലാണ് ഇവർ ഉള്ളത് ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ വന്നപ്പോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അക്ബറാണ് അക്ബറായിട്ട് ഇവർ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു പക്ഷെ പയ്യ പയ്യെ ഷാജഹാന്റെ ടൈമൊക്കെ ആയപ്പോ മുഗൾസും ആയിട്ട് ഇവര് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ റീസൺസ് ഇവര് ഡിക്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഫസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയ അവസാന യൂറോപ്യൻ ശക്തിമാരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് കാരണം സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഗോവയെ ചേർത്തത് സൈനിക നടപടിയോടുകൂടി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടും കുറെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകാരം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയമുള്ള ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ മുൻപില്ലാതിരുന്ന കുറെ വിളകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പപ്പായ മെയ്സ് പൈനാപ്പിൾ ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് കിട്ടിയത് പല ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ പെറു ഒക്കെ പോലത്തെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യൂറോപ്പിൽ ഇതെത്തിയത് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു ഇത്രയുമാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വരുന്ന റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്